ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ்நாடு தமிழச்சி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெஜ் மோமோஸ் வாங்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் செய்முறையை பார்க்கலாம் நான் கால் கிலோ மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் சால்ட்டு சேர்த்தாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்ல மாவு பிணைஞ்சிக்கலாம் சாஃப்டாக வர வரைக்கும் நம்ம கொஞ்ச நேரம் பிணையலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்ல மாவு பிணைஞ்சாச்சு இப்போ ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சேர்த்து நம்ம நல்லா பிணைய போகிறோம் நம்ம இப்போ மாவு நல்லா இழுத்து இழுத்து கொஞ்சம் பிணைய போகிறோம் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் இப்போ தான் நமக்கு மோமோ சாப்பிடும்போது ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிணையணும் இப்போ பாருங்கள் மாவு நல்லா பிணைஞ்சாச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக உருட்டலாம் உருட்டிட்டு இந்த ஷேப்பில் எப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அழகாக பால் மாதிரி வருது பாருங்கள் இந்த மாவு மேலே ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து மாவு காயாமல் இருக்க பூசி விட்டுலாம் இது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊறுனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மோமோஸ்க்கு ரெடி பண்ண போகிறோம் ஒரு கிளாத் வந்து நினச்சிக்கோங்க நினச்சி நல்லா பிழிஞ்சிடுங்க அதை வந்து இது மேலே போட்டு வைக்கிறேன் வாங்க மோமோஸ்க்கு தேவையான ஸ்டப்பிங் பார்க்கலாம் நான் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் மூணு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் அதை பொடிசாக நறுக்கினதான இஞ்சி சேர்த்துருக்கேன் பூண்டு சேர்க்குறேன் பூண்டு ஒரு பத்து பொருள் பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் நல்லா எண்ணெயில் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் கருவேப்பில் பொடி இசை கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கோஸ் சேர்த்துருக்கேன் கோஸ் நல்லா துருவி போட்டிருக்கேன் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா இதில் ஃப்ரை ஆகும் எண்ணெயிலேயே டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் மிளகத்தூள் சேர்க்குறேன்
பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ஸ்வீட் கார்ன் சேர்த்துக்கலாம் ஸ்வீட் கார்ன் வே நான் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அது தான் இதில் சேர்க்குறேன் இப்போ சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு எல்லாம் ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மோமோஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் டூ ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கலாம் மாவு உப்பி இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த மாவை நம்ம கட்டை வச்சு நல்லா உருட்டிக்கலாம் பெரிய சைஸாக உருட்டிட்டு கட் பண்ண போகிறோம் உருட்டி பாருங்க பெருசாக உருட்டியாச்சு இப்போ ஒரு குட்டி டிஃபன் பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அந்த சைஸில் தான் நம்ம மோமோஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம் எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் ரவுண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாவை மட்டும் நான் எடுத்துடுறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மோமோஸ் வந்து ரோஸ் ஷேப்பில் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பெருசாக போட்டுக்கோங்க ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பு அதுக்கடுத்து ஒரு சின்னது கொஞ்சம் அதுக்கடுத்து ரொம்ப சின்னதாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ சென்ட்ரலில் நம்ம இந்த மசாலாவை வைக்கிறோம் வச்சு நல்லா லவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீல வாக்கில் நீல வாக்கில் அப்படியே மறிச்சிக்கலாம் பாருங்க இப்படி அழுத்தி விட்டுருங்க நல்லா பிரியாமல் இருக்கும் இப்போ இது அப்படியே ரோல் பண்ண போகிறோம் பாருங்க ஷேப் எப்படி இருக்கு இப்போ பாருங்கள் இன்னொரு ஷேப் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாவை இழுத்து இழுத்து அப்படியே அந்த ஃப்ளீட் மாதிரி அப்படி கொடுக்கணும் இது நல்லாயிருக்கும் நீல வாட்டுறதுல இருக்கும் பார்க்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் இந்த டிசைனு இப்போ பாருங்கள் இட்லி பாத்திரத்தில் ஒரு டம்ளில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் இட்லி தட்டு வச்சு ஒரு கிளாத் ஒன்று மேலே போட்டிருக்கேன் ஒயிட் கிளாத்தாக இப்போ இதை மூடி போட போகிறோம் ஆவி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மோமோஸ்லாம் ரெடி பண்ணதை எடுத்து வைக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஆவி வருது ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம திறக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மூடி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு மோமோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சுருந்தேன் நல்லா வந்துடுச்சு இப்போ அந்த மோமோஸ்லாம் வேகுது இப்போ நம்ம சட்னி ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் நாலு காஞ்சி மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் 
கூடவே ரெண்டு தக்காளி சேர்க்கிறேன் இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் வேக வச்ச காஞ்ச மிளகாய் தக்காளி உப்பு சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் தக்காளியில் மேலே உள்ள தோலியை நான் உரிச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்தாச்சு தக்காளி காஞ்ச மிளகாய் உப்பு சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் அரைச்ச சட்னி தாளிக்கு போகிறோம் ஒரு வானொலி வச்சுருக்கேன் அதில் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் இந்த பொடிசாக நறுக்கினு ஒரு சிறிய துண்டு இஞ்சி மூணு பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெயில் பொறிக்கிட்டோம் அது நல்லா எண்ணெயிலே பொறிக்கிட்டோம் கருவேப்பிலை போட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் அரைச்ச சட்னி எடுத்து ஊற்றியாச்சு இது கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் கொஞ்சம் எண்ணெயோடு மிக்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாம் சூப்பரான சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சி பாருங்கள் சூப்பரான மோமோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சி ஷைடி சின் சட்னி வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர